Giesing im Lesachtal. Hier spielt Musik eine besondere Rolle. Die Musik ist im Lesertal seit langer Tradition sehr, sehr verhaftet. Und wir haben die angenehme Aufgabe, diese Tradition mit allem, mit allem Eifer fortzusetzen. Das heißt, was unsere Väter aufgebaut haben, wollen wir mit ganzem Herzen weiterführen so wie es früher war und auch noch auszubauen. Die Liesinger spielen in der Trachtenkapelle oder singen im Kirchenchor. In Liesing gab es einen Geigenbauer. Johann Lexer baute zu Lebzeiten über 600 Geigen und komponierte über 100 Musikstücke. Ja, das große Geheimnis der Musik im Lesartal ist eigentlich das, dass sie schon in der Familie gepflegt wird, die Musik. Das heißt, es gibt sehr viele Familien, äh, Musikgruppen und es, es wird praktisch noch äh, ohne, großes, ohne großen Publikum für sich selber Musik gemacht. Und, und dadurch, glaube ich, entsteht die große Freude an der Musik. Natürlich muss sie dann auch dann hinausgetragen werden. Mein Vater hat immer gesagt, die, wenn man Musik nur zu Hause macht, dann stirbt die Musik. Man muss sie das auch hinein, hinaustragen und das ist für uns selber eine große Freude, wenn wir für, für das Publikum spielen können, für unsere Gäste, die, die zu uns herkommen, da Urlaub machen, wenn wir für die Musik machen können. Seit zehn Jahren kommen internationale Kammermusiker ins sommerliche Lesachtal. The reason we picked Leasing was by chance. Um, the friends that we started the festival with were having a holiday and they passed through Leasing and saw these incredible facilities and decided, um, we decided all together that we were very interested in starting a festival and so the next year we came to do a concert and to see the area and we just fell in love with Leasing and the Lesertal right away. Die Verbindung zur Alpenkammer Musik ist für uns natürlich hier im Lesertal ein großer Glücksfall. Ich habe damals die Gelegenheit gehabt mit Musikern aus Amerika ins Gespräch zu kommen. Die waren damals in Italien und sind zufällig hier im Lesachtal vorbeigekommen. Wir haben gerade unsere Volksmusikakademie hier im Lesachtal eröffnet und organisiert. Und da sind wir zu sprechen gekommen. Und die wollten unbedingt in den Bergen und in Verbindung zu den Alpen irgendetwas Klassisches oder Kammermusik machen. Sie mischen sich unter das Volk und proben 14 Tage lang. Sie arbeiten in verschiedenen Besetzungen. Hier unter der Leitung von Tanja Bannister. Ich werde so inspiriert von den Dozenten, dass ich wirklich sagen muss, ähm, vorher habe ich Noten gespielt und jetzt fange ich an, Musik zu machen. Das Können wird den Lesachtalern in der ersten Woche mit einem Konzert der Lehrenden 
und einem Konzert der Lernenden präsentiert.
I think that the, the format of this kind of festival really makes, because it's just all about the music and people aren't here for the nightlife or, you know, any, um, any other extracurricular activities, they're here for the music. And so because we get so much of that, we come from all over the world and we sit in a room and play together, uh, I think the bond grows very quickly. We become very close very quickly. Uh, we retain a lot of these friendships year after year. Some of my really dearest friends I've met here, and even though I've only seen them, you know, maybe once a year or twice a year, they're still some of my very best friends. So it's, uh, it's an amazing uh, kind of dynamic the way that people come together and want to stay connected after, after the festival is over. We do a few extra things. We take some really nice little half, maybe half day trips. Uh, in the past, we've done a couple of all day trips. And um, as wonderful as they were, it was interesting because people feel like they need to get back so that they can practice and work on their music. So now I think we just do half day trips so that we still can have some time to do our music in the same day. Um, what's special about Up and Coming Music is um, meeting all these different people from around the whole world that have completely different backgrounds in terms of music um, and working with all these incredibly enthusiastic people who are so hungry to learn and who all are genuinely passionate about music. It's very rare to find. Um, the Alpen Camera Music experience was really, really, really amazing. I mean, I've never experienced anything like it. I've, I've never experienced going so deep into the music that it was really transformed into another piece. It was so fulfilling to perform a, a piece that you have been studying quite extensively for one week and to see the progress from day one until the, the night you performed it. It's truly an amazing experience. Even though it's physically tiring, it's all worth it because of the, of the fu fulfillment you get from the finished product. Am Ende der Zeit in Leasing gibt es ein gemeinsames Konzert im Kultursaal. Jetzt treten einheimische Gruppen zusammen mit den Dozenten und Teilnehmern der Alpenkammermusik auf.
This time here in Leasing has been absolutely amazing. I couldn't have asked for anything better. I came with an open mind. I didn't want to come with any preconceived notions. And I have just learned so much. I've not just grown as a musician, but I feel I've also grown as a person, as a performer, and everything, you know. I've met amazing people. Uh, the people in the area have been so warm to me and so kind to me and so encouraging, more importantly. And it's just been an amazing time here in Leasing. It really means a lot to me. I shall never forget it. Was die Alpenkammermusik fürs Lesachtal bedeutet, ich denke, sie bedeutet sehr vieles. Sie bedeutet kulturellen Austausch, sie bedeutet exzellente Musik. Sie bedeutet aber auch viele nette Menschen, die unser Tal touristisch, aber auch regional, aber auch kulinarisch, als auch in jeglicher anderer Form kennenlernen. Sie lernen die Menschen kennen und auch alle anderen. Und deshalb ist es gerade auch für das Lesachtal irrsinnig gut, neue Impulse und neue Eindrücke von vielen netten Menschen aus der ganzen Welt und ihrer Musik zu bekommen. Ich glaube, das war's.